হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আপনাদের জন্য আবার এক নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যে অপশনটি আছে আজকে আমি আপনাদের কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনটির প্রতিটি অপশনের কাজ স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখাবো আপনি ভিডিওটি কথা স্কিপ করবেন না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি বুঝতে পারবেন তো চলুন আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি তার আগে বলে রাখি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখেন আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে ভিডিও নিচে একটা লাইন সাবস্ক্রাইব বাটন দিয়ে প্লিজ সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেন আপনি যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই সেল এটু তার সাথে বলে রাখি আমি ইতিমধ্যে মাইক্রোসফট এক্সেলের তিনটি টিউটোরিয়াল দিয়ে দিয়েছি আপনি যদি আগের টিউটোরিয়ালগুলো না দেখে থাকেন তো উপরে যাই বাড়ানো দেখতে পাচ্ছেন তাহলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন অথবা এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো তাহলে সেখান থেকেও দেখে আসতে পারেন তো চলুন আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন চলুন সরাসরি মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি তো আমি এখান থেকে সরাসরি মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম তো বন্ধুরা এর আগে টিউটোরিয়াল আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি ক্লিপ বোর্ড ফোন অ্যালাইনমেন্ট এবং নাম্বার অপশনে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এই প্রতিটি অপশনের কাজ স্টেপ বাই স্টেপ তো আপনি যদি আগের টিউটোরিয়াল না দেখে থাকেন তো উপরে যাই বাড়ুনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন অথবা এই ভিডিও নিজের ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিবো তাহলে সেখান থেকেও দেখে আসতে পারেন তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে যে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যে অপশনটি আছে স্টাইলের ভিতরে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেই অপশনটির এখানে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করে এখানে অনেকগুলো অপশন পাবো আমরা কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংয়ের ভিতরে আজকে আমি আপনার এই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং প্রতিটি অপশনের কাজ স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখাবো আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কথা ভিডিওটি স্টেপ করে দেখবেন না তো চলুন শুরু করি তো দেখেন এই অপশনের কাজ করতে হলে আমাদের কিছু সংখ্যা নিয়ে এখানে কাজ করতে হবে তো সেই জন্য আমি এখানে কিছু সংখ্যা লিখে রাখছি তো এটাতে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর উপরে যে দেওয়া আছে সবার উপরে সেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে দেওয়া আছে যে হাইলাইট সেল রুলস এবং হাইলাইট সেল রুলসের ভিতর আবার কিছু অপশন দেওয়া আছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু অপশন দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে গ্রেটার দেন অর্থাৎ গ্রেটার দেন মানে কি আমি আপনাকে বলে দিই এখানে আমাদের এখানে যতগুলো সংখ্যা আছে সংখ্যাগুলো ভিতরে সবচেয়ে বড় সংখ্যা যদি আমরা খুঁজে বের করতে চাই এই গ্রেটার দেন অপশনটি ক্লিক করলে আমরা সেটা খুঁজে বের করতে পারবো তারপর হচ্ছে লেস দেন সবচেয়ে ছড় সংখ্যাটি আমরা এই লেস দেন মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারি তারপর হচ্ছে বিটুইন অর্থাৎ দুইয়ের মাঝে যে সংখ্যাগুলো থাকে সেই সংখ্যাগুলো খুঁজে বের করতে পারবো তো এখানে প্র্যাকটিক্যালি দেখি চলুন এভাবে না বল বললে আপনার বুঝতে পারবেন প্র্যাকটিক্যালি না প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া তো এখান থেকে আমি এটা পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এখানে কন্ডিশনাল ফরমেটিকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর হাইলাইট সেল যে দেওয়া আছে সেটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর সবার উপরে যে অপশনে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন তো গ্রেটার দেন যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে তো দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে উইন্ডোজটি আসছে তো আমি এখান থেকে কী কাজ করবো এখানে যে সংখ্যাটি লিখে দেবো তার চেয়ে যে বড় সংখ্যাগুলো এখানে আসে শুধু সেগুলো আমার এখানে শো করাবে তো দেখেন এখানে আমি সবগুলো ডিলিট করে দিলাম আমি যদি এখানে চল্লিশ হাজার দিই তো দেখেন চল্লিশ হাজারের উপরে শুধু আমাদের এখানে তিনটা সংখ্যা আছে একটা আছে পঞ্চাশ হাজার একটা আছে বাষট্টি হাজার আর একটা আছে বাষট্টি হাজার চল্লিশ হাজারের উপরে যে সংখ্যাগুলো শুধু সেই সংখ্যাগুলো এখানে শো করাবে এটা আমাদের গ্রেটার দেনের কাজ তো আপনারা এখানে খুব সহজে মনে করেন অনেক ফাইল থাকে আমাদের অনেক ধরনের সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাগুলো থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি খুঁজে বের করতে আমাদের অনেক সমস্যা হতে পারে সেই জন্য আমরা এই মাইক্রোসফট এক্সেলের এই গ্রেটার দেন অপশনটি ব্যবহার করে খুব সহজে আমাদের সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু বের করে নিতে পারি মনে করেন এখানে যদি আমি পঞ্চাশ হাজার দিই তো এখান থেকে আমি সবগুলো ডিলিট করে দিলাম এখানে পঞ্চাশ হাজার দিই তো দেখেন পঞ্চাশ হাজারের উপরে যে সংখ্যাগুলো আছে পঞ্চাশ হাজার থাকলেও কিন্তু আসবে না কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের উপরে গ্রেটার দেন মানে হচ্ছে বড় তো পঞ্চাশ হাজারের উপরে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো এখানে শুধু দুইটা আছে একটা হচ্ছে বাষট্টি হাজার আরেকটা আছে এখানে বাষট্টি হাজার এটা কিন্তু শো করা চার কিন্তু অন্য কোনো শো করাচ্ছে না তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রেটার দেনের কাজ তারপরে যে অপশনটি দেওয়া আছে আমাদের হাইলাইটের রুলসের ভিতরে এখানে দেওয়া আছে লেস দেন লেস দেন যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে আমাদের একটি উন্ডোজ আসবে এখন আমরা যদি এখানে যেটা লিখে দিব এর থেকে নিচে মনে করো আমি এখানে পাঁচ হাজার লিখে দিলাম পাঁচ হাজারের নিচে যে সংখ্যাগুলো আছে শুধু সেই সংখ্যাগুলো এখানে আমরা শো করাচ্ছি দেখেন এক হাজার দুইশো এক হাজার দুই টাকা যেটা আছে ওটা হচ্ছে পাঁচশো দুইশো তিন হাজার ছয়শো চুয়ান্ন এক হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ কিন্তু এখানে দেখেন পাঁচ হাজার চারশো আঠাইশ আছে এটা কিন্তু এখানে শো করাচ্ছে না অর্থাৎ লেস দেন মানে হচ্ছে ছোট এখানে যে সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখে দেবো আবার আমি এখানে বলতেছি আপনি দেখে
যে বিটুইন অপশনে ব্যবহার করে সে কাজটা খুব সহজে করে নিতে পারি আপনাকে এখানে দিতে হবে এই দুটি অপশনে দুটি নাম্বার দিতে হবে আপনি এখানে যে নাম্বারগুলো সিলেক্ট করে দিবেন সেই নাম্বারের ভিতরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে শুধু সেই সংখ্যাগুলো এখানে শো করাবে তো এখান থেকে আমি যদি এখন পাঁচশো দিই শুধু এখানে যে পাঁচশো এবং এখানে দিলাম আমরা এক হাজার পাঁচশো থেকে এক হাজারের ভিতরে যে সংখ্যাগুলো আছে দেখেন শুধু এখানে পাঁচশো আছে আর এর ভিতরে এক হাজার থেকে পাঁচশো এর ভিতরে আর অন্য কোনো সংখ্যা নেই কিন্তু এখানে যদি আমি এখানে দিয়ে দিই যে এক এক থেকে পাঁচশোর ভিতরে এখন দেখুন আমার তিনটা সংখ্যা আছে একটা আছে একশো পঁচিশ একটা আছে দুশো আর একটা হচ্ছে পাঁচশো আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো আমাদের এই সংখ্যাগুলোর ভিতরে আছে সেগুলো কিন্তু মার্ক করে দেওয়া আছে খয়রি কালার দিয়ে ঠিক আছে এগুলো আপনি অন্য কালারও দিয়ে দিতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কালার দেওয়ার জন্য অপশন আছে আমি যদি ইয়েলো করে দিই ইয়েলো আসবে এখান থেকে যেটা সিলেক্ট করে দিই আমরা সেটাই চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি এটা রাখলাম তো এইভাবে কিন্তু আপনারা আপনাদের সংখ্যাগুলো এখান থেকে খুঁজে বের করে নিতে পারেন তারপরে হাইলাইটের ভিতরে যে সংখ্যাটি আছে সেটি হচ্ছে ইকুয়াল ইকুয়ালটাতে ক্লিক করলে অর্থাৎ আমাদের কোন নাম্বারটা খুঁজে বের করতে চাই নির্দিষ্ট যদি কোনো সংখ্যা বের করতে চাই সেই সংখ্যাটা লিখে দিলে সেটা এখানে চলে যাবে মনে করেন আমি এখানে এক হাজার দুই বের করতে চাচ্ছি সেই এক হাজার দুই লিখে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন যেখানে যেখানে আমার এক হাজার দুই আছে শুধু সেগুলো এখানে আমি কিন্তু মার্ক করে দেখা দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক হাজার দুই মার্ক করা আছে এখানে এক হাজার দুই মার্ক করা আছে আর এখানে তো আমার এক হাজার দুই লিখে দিচ্ছি যেটা এখানে লিখে দিবো সেগুলো কিন্তু এখানে শুধু শো করাবে এবার মনে করেন আমাদের এখান থেকে যদি পাঁচ হাজার খোঁজা প্রয়োজন পড়ে তখন দেখেন পাঁচ হাজার শুধু একটাই আছে সেজন্য এখানে কিন্তু একটাই মার্ক করে দেখা দিচ্ছে যে এখানে পাঁচ হাজার সংখ্যাটি আছে তো এইভাবে আপনার খুব সহজে এখান থেকে আপনাদের যেটা সংখ্যা প্রয়োজন সেটা এইভাবে ইকুয়ালের মাধ্যমে খুঁজে বের করে নিতে পারেন তারপরে যেটা দেওয়া আছে এটা যে আমাদের ট্যাক্স উইথ কন্টেন্ট যখন আমরা ট্যাক্স ব্যবহার করব এই যে নাম নামগুলো তখন এগুলো আমি ব্যবহার করে দেখাবো এটার তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের ডাটা ও কোয়ারেন্সি এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর দেখেন আমাদের ডাটা কোয়ারেন্সিটা কয় তারিখে আমরা এই ডাটাটা করছি সেটা এখানে ডেটটা দেখাবে এস্টার ডেট টু ডে আমরা যেটা এখানে সিলেক্ট করে দেব সেটা আপনার কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবেন টু ডে দিলে টু ডে টুমরো দিলে টুমরো ঠিক আছে এভাবে আপনি এটা করে দেখতে পারেন তো এটা আমি আর কিছু দেখালাম না এখানে তারপরে যেটা অপশন আছে আমাদের ডুপ্লিকেট অর্থাৎ আমরা যখন এখানে ডুপ্লিকেট যদি থাকে এই যে এই পোড়া সংখ্যাগুলোর ভিতরে যদি একই কোনো সংখ্যা থাকে সেগুলো যদি খুঁজে বের করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং ক্লিক করে হাইলাইট সেল রুল সেটাতে ক্লিক করতে হবে এরিয়া থেকে আমাদের ডুপ্লিকেট যে ডুপ্লিকেট ভ্যালু যে অপশনটা সেটাতে ক্লিক করবে এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একই সংখ্যা যতগুলো আছে সবগুলো শো করা আছে তো দেখেন এখানে আমাদের দেওয়া আছে এক হাজার দুই একটা এখানেও আছে এক হাজার দুই অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা আছে আমাদের এখানে তারপর এখানে আছে বাষট্টি হাজার এখানেও আছে আমাদের বাষট্টি হাজার এর জন্য ডুপ্লিকেট মানে হচ্ছে একই দেখতে যদি সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাগুলো আমরা ডুপ্লিকেটের মাধ্যমে খুব সহজে খুঁজে বের করে নিতে পারি তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক হাজার চারশো আটান্ন আছে এখানে এক আছে তারপর এখানে বিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ এখানেও বিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ প্রতিটি অপশন কিন্তু এখানে এভাবে দেওয়া আছে তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের এখানে যদি হাইলাইটের ভিতরে দেখি এখানে আর এখানকার মোটামুটি সব অপশনগুলো কাজ শেষ এখানে আরেকটি অপশন দেওয়া আছে মোর রুল এটা যদি ক্লিক করি এখান থেকে আমরা সেগুলো একটু ওই এখানকার অপশনগুলো কাজগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনার চলে এখান থেকে সেগুলো একটু গ্রেটার দেন নট দেন দ্য নট বিটুইন এগুলো আপনি এখান থেকে দেখে দেখে কাজগুলো করে নিতে পারেন অর্থাৎ এখানে যে আমরা অপশনগুলো কাজ করলাম এই যে লেস দেন গ্রেটার দেন এগুলাই এ ঘরের ভিতরে আছে জাস্ট এটুকুই এবারে আমরা দেখব কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংয়ের যে টপ বটম যে অপশনটি আছে অপশন নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো এটাতে ক্লিক করলে টপ বটমে ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটি বক্স আসবে এই বক্সে আমাদের বেশ কিছু অপশন দেওয়া থাকবে তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে দেওয়া আছে যে টপ টেন আইটেমস তারপর হচ্ছে টপ টেন পার্সেন্ট তারপর হচ্ছে বটম টেন আইটেমস তারপরে আছে বটম টেন পার্সেন্ট অ্যাভ এভারেজ বিলো এভারেজ এগুলো কাজকে আমি আপনাদের দেখাই দিই তো মনে করেন এখানে আমরা পুরোটাকে আগে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আমি যদি এটা ক্লিক করি ক্লিক করার পর টপ বটম রুলস সবার উপরে যে অপশনটি দেওয়া আছে যে টপ বটম টপ টেন আইটেমস অর্থাৎ এক থেকে দশের ভিতরে যেগুলোর মান সবচেয়ে বেশি শুধু সেগুলো আমরা শো করাতে চাই তাহলে এটাতে ক্লিক করবে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের এখানে চলে আসছে আমাদের এখানে এক থেকে দশের ভিতরে যতগুলো আইটেম আছে যার মানগুলো বেশি সবচেয়ে সেগুলো কিন্তু শো করাচ্ছে তো এখান থেকে আপনি চলে এটা বাড়াই দিতে পারেন কমাই দিতে পারেন তো আমি যদি যাই দিই একটা বা দুইটা বা একটা যদি দিই তো একটা হচ্ছে সবচেয়ে বাষট্টি সবচেয়ে এখানে যতগুলো আমার সংখ্যা আছে সব সংখ্যাগুলো হচ্ছে বাষট্টি হাজার হচ্ছে বড় তারপরে কোনটা আছে আমি যদি দুইটা
ভেতরে দশ পার্সেন্ট করা যাবে না তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের এখানে টপ অ্যান্ড বটমের ভেতরে বটম টেন আইটেমস অর্থাৎ সবচেয়ে কম যেটা কম থেকে শুরু করে তার চেয়ে কম দশটা কম কত দূর পর্যন্ত যাবে সেটা এখানে শো করাচ্ছে তো আমি যদি এখান থেকে একদম সবার চেয়ে নিম্ন যেটা সেটা যে খুঁজে বের করতে চাই সবার চেয়ে নিম্ন হচ্ছে একশো পঁচিশ তারপরে যেটা আছে দেখি একশো পঁচিশের চেয়ে একটু বড় হচ্ছে দুশো দুশোর চেয়ে একটু বড় হচ্ছে আমাদের পাঁচশো পাঁচশো চেয়ে একটু বড় হচ্ছে এক হাজার দুশো এক হাজার দুশো এবং আমরা অর্থাৎ সবার শেষ থাকে সবার উপরে ধীরে ধীরে কতটুকু বাড়ছে সেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে টপ সরি বটম টেন আইটেমসের মাধ্যমে দেখে নিতে পারি তারপরে এখানে যে অপশনটির কাজ আছে আমাদের টপ বটমে এখানে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট যদি করি টেন পার্সেন্ট করলে শুধু দুশো এবং একশো পঁচিশ যায় এর কম আর যায় না এর কমে আর কোনো সংখ্যা নেই তো এরপরে যে অপশনটি আছে আমাদের টপ অ্যান্ড বটমে সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ যদি আমরা খুঁজে বের করতে চাই এটাতে ক্লিক করবে ক্লিক করলে তো দেখেন অ্যাভারেজ যদি আমরা সব সংখ্যাগুলোকে যদি অ্যাভারেজ করি অ্যাভারেজ করলে এই মানগুলো আমরা পাবো যেগুলো শুধু এখানে আমাদের মার্ক করে দেওয়া আছে তো আপনার চাইলে কিন্তু এই মার্ক করা কালিগুলো কিন্তু অন্য কালারও দিয়ে দিতে পারেন তো এখান থেকে হচ্ছে লাইট রেড ফিল উইথ ড্রাক অ্যান্ড রেড তো এখান থেকে ইয়েলো করে দিলে ইয়েলো আসবে এখান থেকে যে কালারটা সিলেক্ট করে দেবেন আপনার শুধু সেই কালারটা কিন্তু এখানে শো করাবে অন্য কোনো কালার শো করাবে না ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি এই কালারটা রাখলাম এখন দেখেন তারপরে যে অপশনটি আছে আমাদের বটমের কাজগুলো সব শেষ হয়ে গেল তারপরে মোর রুল এটা যদি ক্লিক করে আগের মতো যে ফর্মেটগুলো কাজ করলাম সেই ফর্মেটগুলো এখানে দেওয়া আছে জাস্ট আপনি একটু দেখে নেবেন এরপরে যে অপশনটি আছে আমাদের সেটা হচ্ছে ডাটা বার এই ডাটা বারের কাজকে আমি আপনাকে একটু দেখাই দিই মনে করেন আমি এই ডাটাটাকে শুধু এই লাইনটিকে প্রথমে যে টাকার অপশন আছে সেটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে গেলাম এখান থেকে আমি ডাটা বারে গেলাম এখান থেকে আমরা যদি এটা সিলেক্ট করে দিতে দেখেন বিভিন্ন ধরনের মান চলে আসতেছে তো এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম তো এই দেখেন এই ভ্যালুটা আমাদের কোনটাতে কত আছে সেটা কিন্তু এখানে শো করা আছে পাঁচ হাজার যে এই লাইনটা ভিতরে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা হয়ে আছে লালটা কিন্তু পুরো ঘর নিয়ে আছে তার চেয়ে যেটা ছোটো পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হাজার সেটা একটু ছোটো হয়ে গেছে তারপরে যে বিশ হাজার এটা একটু ছোটো তারপর চোদ্দ এক হাজার চারশো আটান্ন তারপর যে দুই হাজার যেটা এই কালারগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে আসছে অর্থাৎ যেটা মানুষ সবচেয়ে ভ্যালু সেই ঘরটা পূরণ হয়ে গেছে তারপরে যেটা ভ্যালু কম একটু এটা ছোটো তারপরে যেটা ছোটো তারপরে একটা ছোটো এভাবে সবচেয়ে যেটা ছোটো এটা ছোটো হয়ে আসে ঠিক আছে এটা আমরা এইভাবে করে নিতে পারি তারপর আমার আমি এই ঘরটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে যে আমাদের আরেকটি অপশন আছে সেটি হচ্ছে ডাটা বারের কাজ কিন্তু সবগুলো একই এখানে অন্য কোনো আর কাজ নেই আমরা এভাবে সিলেক্ট করে দিলে কালারগুলো আলাদা আলাদা করে নিয়ে আসতে পারি তো এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে এবার আমরা কালার স্কেল যে অপশনটা সেটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর দেখেন এখানে এটাতে আমরা প্রতিটি অপশনে কিন্তু আলাদা আলাদা করে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারবো এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার আসবে আর জাস্ট আপনি এখান থেকে দেখে কালারগুলো পরিবর্তন করে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন তারপরে আমি এটাতে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করে আবার কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে গেলাম এখান থেকে তারপরে যেটা দেওয়া আছে আইকন আপনার যদি বিভিন্ন ধরনের আইকন ব্যবহার করতে চান জাস্ট এখানে আইকন ব্যবহার করে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো মনে করেন আমি উপরে দুটাতে এক হাজার দুই এবং পাঁচশো এই দুটাতে ফরমেটিংয়ে আমি আইকন ব্যবহার করবো তো এখান থেকে আপনার যে আইকনগুলো ব্যবহার করতে চান সেই আইকনগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে আমি যদি ক্লিক করি এটাতে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এক হাজার দুইয়ের উপরে এবং পাঁচশো এর নিচে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু এখানে শো করেছে তো আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের আইকন পাবেন সেই আইকনগুলো আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে এখানে বিভিন্ন ধরনের আইকন পাবেন আপনার যে আইকনগুলো আপনার প্রয়োজন সেই আইকনগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিলে সেই আইকনগুলো সেখানে আমাদের চলে যাবে ঠিক আছে তারপরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে নি রুল অর্থাৎ আপনি যদি নতুন করে কোনো রুল কাস্টমাইজ করতে চান তাহলে নি রুলে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এরকম একটি অপশন আসবে আপনি এখান থেকে যে ফর্মের স্টাইলটি কী হবে টু কালার স্কেল নাকি থ্রি কালার স্কেল নাকি ডাটা বার আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে এটা হচ্ছে লোয়ার ভ্যালু হায়ার ভ্যালু নাকি পার্সেন্স নাকি ফর্মুলা আপনি এখানে কী চান সেটা এখানে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে ভ্যালুটা কী আসবে কালার কী হবে এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার পাবেন লাল কালার দিলে লাল কালার আসবে তো এখানে যদি ক্লিক করি সেদিন দেখেন এটা লাল কালার হয়ে গেছে ঠিক আছে এইভাবে আপনার কাস্টমাইজ করে এগুলো দেখে নিতে পারেন তারপরে এর ভিতরে যে অপশনটি আছে যে ক্লিয়ার ডাটা অর্থাৎ আপনি যদি সব ডাটাগুলো এখানে আমরা যতগুলো ইফেক্ট ব্যবহার করলাম সবগুলো যদি আপনি মুছে ফেলতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে ক্লিয়ার রুলস দিয়ে আসে সবগুলো যদি সিলেক্ট করে সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিয়ার রুলস ফ্রম সিলেক্ট একটা হচ্ছে স্কেল আর একটা হচ্ছে শিট তো আমরা শিটটাতে ক্লিক করবো তাহলে আমাদের যতগুলো এখানে ইফেক্ট বিভিন্ন করলাম
আপনার এখানে কালার ডেটা দিয়ে দেবেন তারপর এখানে কি চান হাইয়েস্ট ভ্যালু নাকি লোয়েস্ট ভ্যালু নাকি ফর্মুলা নাকি পার্সেন্টেজ এটা সিলেক্ট করে দেবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের উপরে আবার অপশন দেওয়া আছে আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেখে নিতে পারেন তো এগুলো আমি আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি না তো আপনি এখানে শুধু একটু দেখে নেবেন তো মোটামুটি এই ছিল কন্ডিশনাল ফরমেটিং এর কাজগুলো কিভাবে করতে হয় আশা করি আপনাদের এই টিউটোরিয়াল ভালো লেগেছে তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের পরে যে অপশনগুলো আছে স্টাইল অপশনে যে ফরমেট অ্যাজ টেবিল তারপর হচ্ছে সেল স্টাইল এই অপশনগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এগুলো নিয়ে আপনি বিস্তারিত টিউটোরিয়াল পাবেন সমস্যার কিছু নেই আপনার জাস্ট আমার সাথে থাকুন তো আজকে টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করতেছে তো বন্ধুরা এই চলে আজকে ভিডিওতে আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করেন কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে আর পরবর্তী আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ হিতে সাবস্ক্রাইব বাটন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী আর কিন্তু আল্ল